హాయ్ హలో పొలిటికల్ మోటివేషనల్ స్పిరిచువల్ బిజినెస్ ప్రొఫెషనల్ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూస్ కోసం క్రింది స్క్రోల్ అవుతున్న మెయిల్ కానీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ కానీ కాంటాక్ట్ చేయండి నమస్కారం డాక్టర్ చందేల శాస్త్రి గారు నమస్కారం అండి తులారాశి వారి గురించి కనుక మనం చూసుకుంటే సార్ మనస్తత్వ లక్షణాలు అసలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అండ్ ఆర్థికంగా చూసుకున్న ఉద్యోగపరంగా చూసుకున్న వృత్తిపరంగా చూసుకున్న ఏ విధంగా ఉంటుంది అండ్ వాళ్ళకి ఏమైనా రెమెడీస్ ఏమైనా ఉంటాయి ఒకవేళ ఇబ్బందులు ఏమైనా ఉంటాయి నాగరాజు గారు మంచి విషయాన్ని నాకు ఈరోజు నా ముందు ఉంచారు ముందు ప్రప్రథంగా నా తల్లిదండ్రులకి నా గురుదేవులకి నమస్కరిస్తూ తులారాశి ఆ రాశి కొనేటువంటి ఇక్కడ ఒక్క మాట నీకు వివరణిస్తాను నేను రాశి లగ్నం రెండు పదాలు ఉంటాయి రాశి లగ్న లగ్నం భార్య భర్త అది ఎలా ఉంటుందో లగ్నము రాసి అలా ఉంటుంది లగ్నము అని అన్నప్పుడు ఏంటంటే సూర్యుని అనుసరించి వచ్చేదాన్ని లగ్నం ఇప్పుడు లగ్నాల గురించి నీకు రెండు మాటలు చెప్పి తర్వాత నీకు అడిగినవన్నీ కూడా సవివరంగా నీకు ముందు వస్తాను ఈ లగ్నం ఏదైతే తులా లగ్నము అనబడేటువంటి ఏ వ్యక్తులకైనా సరే వారి గురించి ఒక తర వర్ణన చేయాల్సిన అవసరం వచ్చినప్పుడు వారి యొక్క శిరోభాగములు ఉన్నటువంటి ఈ బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఈ ఏరు చాలా అందంగా ఉండడానికి అవకాశం వస్తుంది చాలా నలుపు దాని కూడా రింగుడు జుట్టు అని కూడా ఒక మాట మాట్లాడే వరంగా అంటే ఇంతకుముందు అద్భుతంగా కూడా మన పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు కూడా చూస్తుంటాం మనం ఎంతోమంది చూస్తాం ఇప్పుడు కూడా దాని గురించి చాలామంది కూడా ముందు ఎవరైనా బట్టతాలుగా ఉంటే పిల్లలు దానికి కూడా కాస్త ఇబ్బంది పడతారు అలాంటి శక్తి ఉంటుంది ఒకటి రెండోది వచ్చే రలాటం కొంచెం ఇట్లా ముందుకు పోకుండా కొంచెం బాగా విశాలంగా అయినటువంటి రలాటం తర్వాత నేత్రాలు మీకు లా విశాలంగా ఉంటుందా సార్ సార్ నాకన్నా కూడా అందంగా ఉంటుంది సార్ నేను చాలా తక్కువలో ఉన్నాను నేను తర్వాత ఈ ఈ కళ్ళు తామర పుష్పములని తామర ఆకులని రకరకాల వర్ణాలు ఇంకా చెప్పదరం కాదు అంటే నేత్రములన్నీ కూడాను పెద్దవిగా కనపడతాయని అర్థం అనబడింది ఇక నాసికం కోటేరు ముక్కు అంటారు దీన్ని ఏంటి సార్ కోటేరు ముక్కు కోటేరు ముక్కు అంటే నాగలి ఉంటుంది కదా ఐడియా ఉందా నాగలి ఎట్లుంటుంది ఇట్లా మనలాగా దిశమై ఉంటుంది అట్లా ఉంటుంది అనమాట అంటే ఇట్లా వచ్చేసి నాగలి ఎలబక్క ఎట్లుంటుంది లావుగా ఉంటుంది రాను 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 అట్టు వచ్చేది అట్లుంటుంది అనమాట దానికి నాగేలు అంటే అంటే పొలంలో దుక్కి తింటుంటారు దాన్ని దాన్ని కోటేరు ముక్క అంటే కోటేరు వేసినట్టు ఉంటుంది అంటారు దాన్ని కోటేరు ముక్క అంటే బాగా అలసం ఇది నాది కాస్త చొచ్చు ముక్కులే అండి నా నా ముక్కు చూడబాబు తర్వాత పోతే ఈ తులాలగ్నాంక గొప్ప విషయం ఏం తెలుసా ఇప్పుడు నువ్వు నవ్వి తిని పళ్ళు ఎంత అందంగా కనబడ్డాయో చక్కగా కూడాను ముప్పై రెండు పళ్ళు కూడాను ఆ తెలుపుతనం వచ్చేసి వరస క్రమం వచ్చేసి ఆ యొక్క పంటికి పంటికి ఎక్కడ కూడా గ్యాప్ లేకుండా అది తులా తులాలగ్నాంక ఉన్న గొప్పతనం అందుకనే వాళ్ళు మహా సౌందర్యములు అని కూడా చెప్పుకోరు మహా సౌందర్యంగా ఉంటారని చెప్పేదానికి ఈ లగ్నానికి ఇది ఉన్న లక్షణం ఓకే చూడు ఎంత అందంగా ఉంటుందండి వచ్చస్థలం విశాలమైన వచ్చేస్తాను ధైర్యం వేరు వచ్చేస్తాను ఉండటం వేరు ఇది నేను చెప్పేది శారీరకమైన సౌష్టాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నాను నేను ఈ శారీరక సౌష్టంలో ఉన్నటువంటి గొప్ప విశేషం అనమాట అలాగే ఇట్లాగ వరుసగా వస్తున్నప్పుడు ఈ యొక్క భుజ పొలం కానివ్వండి ఎంతవరకు ఉండాలనో ఏ సైజు ప్రకారం ఉండాలో ఉంటాయి వీళ్ళకి ఇంకొక గొప్పగా నువ్వు కనిపెట్టదగినటువంటి ఇది తులాలగ్నము అనేటువంటిది నువ్వు రాగానే నేను చూడాలి నకసక్య పర్యంతం కనుక ఒక తలవ కనుక నేను నేను చూశాననుకో నీ కాలి బ్రిటీ వేల దగ్గర వెంబడి ఉన్నటువంటి ఏలును బట్టి నీ తులాలగ్నం అవునా కాదని చెప్పేయచ్చు అవునా ఎలా సార్ బ్రిటీ వేలు ఉంటుంది కదా మనకు పాదానికి బ్రిటీ వేలు ఉందా లేదా పాదానికి బ్రిటీ వేలు ఏది ఉంటుందో ఇక్కడ పాదం దగ్గర ఉండేటువంటిది దాని పక్కన ఒక వేలు ఉంటుంది రెండోది అనమాట దాని యొక్క సైజును పొడుగును బట్టి లోపల పెట్టి దాన్ని బట్టి వీడు ఏ లగ్నాలలోంచి వచ్చాడు అని చెప్పేదానికి అది ఒక పెద్ద అద్భుతమైనటువంటి ప్రక్రియ ఇది జ్యోతి శాస్త్రంలో అపారమైనటువంటి విషయాలు చూస్తారు అందుకనే మనకు చిన్నతనంలో అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడంతా అంతా కూడా కంప్యూటర్లు వచ్చేసిన మీరు ఇక్కడ ఆన్లైన్లో కూడా అమ్మాయి అమెరికాలో ఉంటుంది అబ్బాయి ఆఫ్రికాలో ఉంటాడు ఇద్దరు కూడా ఇక్కడ నెట్లో కుటుంబం చూసుకునేదను సరే ఇక మీకు తెలిసిందే లవ్ చేస్తారు కానీ పూర్వ రోజుల్లో 
అమ్మాయిని పెళ్ళిచూపులకు వెళ్ళినప్పుడు ఈ పెళ్లి కొడుకు గారి అమ్మడి అక్కగారు లేకపోతే అత్తగారు ఎవరో పోయినప్పుడు ఏం చేస్తారు చూసి తీసు కదా అమ్మాయి కసేపు నడువు అంటారు అవును కదా ఎందుకు నడిపిస్తారు దానికి రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి సహజంగా వీళ్ళందరూ ఏముంటే అమ్మాయికి ఏమో కుంటిదేమో అని కనుకోడానికి అనేది అభిప్రాయం ఉంటుంది జల్లగా కాదు దానికోసం కాదు అమ్మాయి నడిపించేది ఈ పొటి వీలు చూద్దాను ఈ పొటి వీలు ఎమ్మడి ఉన్నటువంటి వీలును చూద్దాను ఏ సార్ అంత ఇంపార్టెన్స్ ఎందుకు ఆ యొక్క స్త్రీ యొక్క అనుత్యం ఏంటి ఆ స్త్రీకి ఉన్నటువంటి మానసిక స్థితి ఏంటి ఆ స్త్రీకి ఉన్నటువంటి గుణగణాలు ఏంటి ఆ స్త్రీ ఆ కుటుంబంలో ఎలాంటి సౌందర్యమునిని ఆ భర్తకు అందించగలిగినటువంటి శక్తిని ఇవ్వగలుగుతుంది ఆ దాంపత్య జీవితం ఎంత సుఖమైన నడుస్తుందని దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అమ్మాయిని దిముంచి కూర్చోబెట్టేటప్పుడు నడక తెలుస్తుంది దానికోసం నడవమని చెప్పరు వాళ్ళు అటు ఇటు మూడు సార్లు తెలుగు అమ్మా అని చెప్పరు ఈ యొక్క ఖాళీ బ్రిటిన్ వేలు పక్కన ఉండవంటి ఆ పక్క ఉన్న వేలు ఏ స్థితిలో ఉందని గమనించేదానికి ఆనాడు ఉన్నటువంటి ఒక సూత్రం అది అద్భుత సూత్రం అది ఆ లగ్న సూత్రం అంటారు దాన్ని తులాలగ్నాలకు ఉన్న సూత్రం అది ఇది చూసి ఆ అమ్మాయి యొక్క మానసిక స్థితి సౌందర్య స్థితి ఆ భర్తని ఎలా రంజింపజేసే స్థితి ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకొని ఈ అమ్మాయి మొక నచ్చింది అని చెప్పేవాడు అంత అద్భుతమైనగా ఆ లగ్నానికి ఉందన్నమాట ఓకే సార్ అంటే మీరు చెప్పింది ఓకే బొట్టిన వీళ్ళు అసలు ఎలా ఉండకూడదు ఎలా ఉండాలంటారు అంటే ఒక్కొక్క రాసిని బట్టి ఆ వీళ్ళని విభజన చేసుకోవాలి నా రాజు గారు ఈ తులా లగ్నము కలిగి ఉన్నారు అన్న వ్యక్తులు గనక ఆ యొక్క బ్రిటన్ వేలుకి వెనక భాగానికి ఉందేనంటే ఆ అమ్మాయి ఆ కుటుంబానికి వచ్చినప్పుడు ఇబ్బంది పడుతుంది అనేది ఖాయం అంటే అక్కడ ఏదో లోపం ఉంది అని అర్థం అంటే ఆ లగ్నానికి అక్కడ తమాష అయిన విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు మంచి ప్రశ్న ఇచ్చావు నాకు నువ్వు ఆ తులా లగ్నానికి తక్కిన గ్రహ దేవతలని చెబుతుంటాను చూడండి నేను ఎప్పుడు నేను కూడాను లగ్నం చూడాలండి లగ్నం చూడండి ఏ పని కాదు అనే ఒక మాట అంటుంటాను ఆ లగ్నానికి తక్కినటువంటి దేవతామూర్తులు అయినటువంటి గ్రహ దేవతలు ఉంటారు కదా ఆ లగ్నాధిపతి శుక్రుడు ఆ లగ్నానికి దశమాధిపతి సూర్యుడు ఆ లగ్నానికి చతుర్థాధిపతి శని భగవానుడు ఆయనకి ఇష్టం అనమాట ఆ లగ్న సప్తమాధిపతి కుజు భగవానుడు ఆ లగ్నానికి వ్యయాధిపతి బుధుడు ఎట్లా ఈ గ్రహ దేవతలను బట్టి ఆ లగ్నానికి వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నప్పుడు ఇది వెనక్కి ఉందా ముందు ఉందా అనేది కూడా మనం తెలిసిపోతుంది అది వెనక్కి ఉందంటే ఓహో ఈ అమ్మాయి ఇంటికి వస్తే ఇబ్బంది వస్తుంది అనేది వాళ్ళు గమనిస్తాడు దాన్ని బట్టి ఆయన అమ్మాయిలు అచ్చంగా కూడా ఇప్పుడు ఇప్పుడులా కాదా సార్ మాలాంటి వ్యక్తులు లేకుండా అసలు ఎప్పుడు పెళ్లి చూపులకు ఎవరు బోరు పెళ్లి చూపులు పోయి ఐగా తీసుకుని పోయేవాడు అమ్మడి పెట్టుకొని ఈయన ఈయన పక్కన ఉన్న వాళ్ళ అత్తగల వాళ్ళు తిరగ వాళ్ళంతా మాట్లాడుతుంది ఈయన గమనిస్తుండేవాడు ఎట్టనేవాడు వీడికి అర్థం అవుతుంది ఈ అంత అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చెప్తారు అమ్మ అంత మేము చూసాము ఇంటికి పోయి మా మీకు కబురు పంపిస్తామని చెప్తారు ఇక దానిలో ఇక అయ్యగారు మొదలు పెడతాడు అనమాట ఆ వర్ణన చేస్తాడు ఆ అమ్మాయికి విశాలమైన కళ్ళు ఉన్నాయి బాగానే ఉంది జుట్టు ఉంది బాగానే ఉంది పొలవరసు ఉంది బాగానే ఉంది ముక్కు ఉంది బాగానే ఉంది సౌష్టం ఉంది బాగానే ఉంది కానీ అమ్మ కాలు కాస్త వీలు గెలక ఉంది ఈయన శని ప్రభావం ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ అమ్మాయిని మన అబ్బాయికి చేస్తే కొంచెం మానసిక ఒత్తిడిని ఇబ్బందులు పడేదానికి అవకాశం ఉందని నేను అయ్యగారు అక్కడ ఒక ఉప్పేస్తాడు అబ్బాయిలు ఏమి ఉండదండి అన్ని అమ్మాయిలు లేదు అందుకని కూడాను అసలు వివాహ ప్రక్రియలో మన వాళ్ళు అద్భుతమైన ఒక మాట చెప్పారు నీకు ఎక్కడైనా సరే అబ్బాయిని కూడాను చూడకుండా చేయడం అనేది చాలా తప్పు ఆ రోజుల్లో కూడా అబ్బాయిని కూడా పరిశీలించేవాళ్ళు పరిశీలించకుండా ఏమి ఉండేవాళ్ళు కాకపోతే వాళ్ళు ఏంటంటే సౌష్టాన్ని పరిశీలించకుండా స్త్రీ బయటికి రాదు కాబట్టి సౌష్టాన్ గురించి పరిశీలించేవాళ్ళు మగవాడు యొక్క గుణగణాలని విశ్లేషించేవాళ్ళు ఓకే ఏమి విశ్లేషించేవాళ్ళంటే ధైర్యం ఉందా ఆలోచించుకునే శక్తి ఉందా పది మందితో నమ్రతగా నడగలిగే శక్తి ఉందా ఆర్థికంగా కూడా జాగ్రత్త పరుడా లేకపోతే ఇతను ఏదైనా కూడా చిరునవ్వుతో ఎప్పుడు కూడా చిందిస్తూ ఉండగలిగిన శక్తి ఉందా లేకపోతే ఎలా అనేది ఆ వ్యక్తిని వర్ణించేవాళ్ళు అడిగేవాళ్ళు పది మంది దగ్గర ఏదో ఒక గ్రామస్థంలో వాళ్ళకి తెలిసిన రిలేషన్స్ ద్వారా ఆ వ్యక్తిత్వాన్ని గురించి మాట్లాడేవాళ్ళు దేనికి వ్యక్తిత్వం అంటే ఇప్పుడు ఈ లగ్నానికి ప్రశ్న అడిగినటువంటి రాశికి ఏదైతే చిత్తా నక్షత్రం మూడు నాలుగు పదములు స్వాతి నక్షత్రం నాలుగు పదములు విశాఖ మూడు కలిగితేనే తులా రాశి అంటారు ఇది ఇది మారదు లగ్నానికి ఉన్న గ్రహ దేవతల విధానం ఏదో చెప్పాను ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చారు రాశి ఈ రాశి కానీ లగ్నం కానీ ఏదైనా తీసుకో ఖచ్చితంగా ఈ ఈ యొక్క రాశి లగ్నానికి ఒక్కతరం ఆలోచించినప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వీళ్ళకి విశాల ఉదయం ఉంటుంది 
విషయాలు ఉదయంటే ఇవి పెద్దగా ఉంటాయని కాదు దాని అర్థం మనసులో విశాలత్వం ఎక్కువ ఉంటుంది మనసులో నేడు ఈ చెస్ట్లో ఎడర్పుగా ఉంటుందని చెప్పాలి అది చెప్పే లగ్నాన్ని గురించి ఇక్కడికి వచ్చారు ఏం చెప్తున్నాను ఇక్కడ నేను మనసులో విశాలత్వం అంటే ఏంటంటే దేనైనా సరే ఆహ్వానించుకొని దాంట్లో మనసులో నింపుకునేటువంటి అద్భుత శక్తి ఉంటుంది సౌందర్య పిపాసులు ఇవి సౌందర్య పిపాస ఏమంటే ప్రకృతిని ఆరాధించడం కానుకో ఆస్వాదించడం అనుకో అది నీ ఇష్టం ఎట్లా అని చూసుకో అలాగే వ్యక్తిత్వం కలిగినటువంటి వ్యక్తులు మళ్ళా వీళ్ళు అంటే నీకు ఒక మాట ఇవ్వటానికి పది నిమిషాలు లేట్ అవ్వచ్చు ఆలోచించవచ్చు రేపరమ్మని చెప్పచ్చు చెప్పిన తర్వాత దాని మీద కట్టుబడి ఉంటారు అంతే అది వీళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి లక్షణాలు అలాగే ఇంకొక విశేషం ఏంటంటే స్త్రీలని పురుషులు కానివ్వండి పురుషులు స్త్రీలను కానివ్వండి అభిమానించేటువంటి గుణం స్త్రీలు పురుషులు అనుకోండి పురుషులు అంటే ఇద్దరికి ఉంటుంది కదా లగ్నం అంత తర్వాత కేవలం పురుషులకే కాదు స్త్రీలకు కూడా ఉంటుంది స్త్రీలు పురుషుల్ని అంటే భర్తను అలాగే ఇతను భార్యని గౌరవించడం అలాగే ఇంకొక విశేషం దగ్గరికి వచ్చారు అంటే సరదాగా పట్టించేటువంటి ఒక గుణం ఉంటుంది వీళ్ళ దగ్గర జోక్స్ అద్భుతమైన జోకులు పేల్చేటువంటి విధానం ఉంటుంది అంటే స్త్రీ పురుషులు ఎప్పుడు కూడాను చిరు మందహాసాన్ని నిలపగలిగే ఏకైక శక్తి ఒక్క తులారాశికే సరిపోతుంది తులా లగ్నానికే సరిపోతుంది అద్భుతమైన ప్రక్రియ వాళ్ళు దీన్ని బట్టి వెళ్ళి ఈ రాశి అని చెప్పచ్చు మనం ముందు అంటే సపోజ్ నిన్ను చూసి నేను కనిపెట్టచ్చు అదే జ్యోతిష్కుడు యొక్క లక్షణాలు జ్యోతిష్కుడికి ఉన్నటువంటి గుణం జ్యోతిష్యం జ్యోతిష్యంలో నేర్చుకునేటువంటి ఒక ప్రధాన లక్షణం అది ఒక వ్యక్తిని చూసి ఆ వ్యక్తికి ఉండేటువంటి కళ్ళు చెవులు ముక్కు నోరు విశాల హృదయము కండరాలు తర్వాత వాడికి ఉన్నటువంటి హైటు తర్వాత వాడికి ఉన్న కాళ్ళు కాళ్ళు పొడుగ్గా ఉండి మనిషి తక్కువ ఉండేటువంటి విధానము కాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఈ పది వేళ్ళలో ఉన్నటువంటి భాగాలు వీటన్నీ గుర్తించి చెప్పడం అనేది ఒక ఒక పద్ధతి ఉంది ఆ పద్ధతిని అనుసరించుకున్నటువంటి ఈ యొక్క తులారాశి తులా లగ్నానికి అద్భుతమైనటువంటి స్థితులు ఉన్నాయి కాబట్టి వీళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఆరాధించాల్సిన ఒక పద్ధతి చెప్తాను నేను ముఖ్యంగా కూడా ఎవరిని ఆరాధించుకోవాలి వీళ్ళు అనేది ఒక ఒక విధానం ఉంటుంది అన్నమాట ఎప్పుడు కూడా ఇంద్రాది దేవతలు అని ఉంటారు ఇంద్రాది దేవతలు ఇంద్రుడు అని అన్నప్పుడు విష్ణుమూర్తి వస్తాడు పరమేశ్వరుడు వస్తాడు అక్కడ అది వాళ్ళిద్దరిని ఎవరైనా సరే వీళ్ళు ఆరాధించడం అనేది ప్రధాన లక్ష్యం ఆ రెండవ దక్షాలకి శుక్ర భగవానుని యొక్క మంత్రం ఉంటుంది శుక్రుడు సంబంధించింది గ్రహస్థితి ఇప్పుడు నేను చెప్పేది గ్రహాన గ్రహానుగ్రహం కోసం చెప్తున్నాను ఆ యొక్క శుక్రుని గురించి కూడా ఎప్పుడు కూడా వీళ్ళు ఆరాధించడం పెట్టుకోవాలి వీళ్ళు ఎప్పుడైనా సరే చేయాల్సినటువంటి పని అవకాశం ఉన్నప్పుడల్లా కూడా వాళ్ళు జీవిత పర్యంతం జీవిత పర్యంతం దీనికి వారం తిది లేకపోతే మాసం నెల అనేది కాదు అవకాశం ఉన్నప్పుడల్లా కూడాను వీళ్ళు అత్తి చెట్టుకు ప్రదక్షిణ చేస్తూ ఉంటే అద్భుతం అత్తి చెట్టుకి ప్రదక్షిణ ఉంటారు నీళ్ళు పోజ్ చేస్తావా పశువు కాలేజ్ ఇక అదంత ఎందుకు అత్తి చెట్టుకే అంటున్నారు అత్తి చెట్టు అంటే నీకు తెలుసు మేడి అంటారు ఐడియా ఉంది కదా దాంట్లో ఎంత మాట ఉంది చెప్పు మేడి చెట్టు చూడు మేలిమై ఉండు పొట్ట విప్పి చూడు పురుగులుండు చూడ చూడ ఋషులు జాడ వేరయ్య విశ్వధావి రామ వినురవేమ అంటే వాళ్ళు కొన్నటువంటి శక్తిని మొత్తాన్ని దాంట్లో నింపుకున్నటువంటి ఏ విధానం ఉంటుందో ఆ అతి చెట్టుకు ఎంత మేలుమే ఉంటుందో వీడి యొక్క మనసు కానీ వీడు చూసే విధానం కానీ అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది కానీ దాంట్లో ఎన్నో ఇబ్బందులు కూడా ఉన్నాయి అండి ఎన్నో కారణాలు ఉన్నాయి ఎన్నో రకమైనటువంటి సమస్యలను ఎదుర్కొనేటువంటి అవకాశం వెలికే వస్తుంది ఎప్పుడు ఇందాక ఒక మాట వాడాను నీకు నేను విశాలమైనటువంటి తత్వం విశాలమైనటువంటి ప్రతి కష్టాన్ని నువ్వు తీసుకున్నట్టు ఇక్కడ మనిషికి రెండే ఉంటాయి నగరాధ గారు ఇప్పుడే నువ్వు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి నువ్వు ఏది నాది కాదనుకుంటే నీకు అసలు దుఃఖమే లేదు అందరూ నా వాళ్ళు అనుకున్నప్పుడు అన్ని సమస్యలు నేను ఎత్తినా ఉంటాయి అటు అనుకునే వాళ్ళే ఈ తుల తుల లగ్గడానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు కాబట్టి దయచేసి ఈ వీళ్ళకి ఈ అతి చెట్టు ప్రదర్శన చేయమని ఒక శాస్త్రం దాని తోడు శుక్రుడికి అత్యంత ప్రీతికరం ఓకే ఇది కూడా లగ్నం చూసుకొని చేయాలంటారా గురు సమక్షంలో చేయాలా నా మాటగా నా అనుభవాన్ని నా నలభై సంవత్సరాల అనుభవంతో కొన్ని వేల జాతకాల మీద నేను పరిశోధన చేసిన తర్వాత నీకు చెప్పబోయే మాట ఏంటంటే 
ప్రతి వ్యక్తికి లగ్నానికి అనుసంధానం అయి ఉంటుంది అనేది ముందు క్లియర్గా తెలుసుకోవాలి లగ్నం ఇందాక చెప్పాను నేను తులా లగ్నం ఎట్లా ఉండాలి ఇట్నే అందరూ ఉంటారనేది కాదు కదా కుచ్చిన మార్గం చేసుకోవచ్చు దానికి తక్కిన గ్రహ దేవతలను బట్టి ఒక్కొక్క లోపం ఒక్కొక్క దానికి శక్తి రెండూ ఉంటాయి లోపాలు ఉంటాయి ఇది వివరించడానికి గురు అవసరం వస్తుంది అందుకనే ఎప్పుడు కూడాను జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ప్రతి ఒక్కరూ చెప్పగలిగేది ఏకైక మాట ఏంటంటే ముందు ఒక్కతను ఈ లగ్నాలు పరిశీలించుకో అని అంటారు అంటే ఒక మాటగా చెప్పాలంటే ఏదో నలతగా ఉందంటే గురువు గారు అని అంటే ఒకదో హాస్పిటల్కి పోయి చూపించుకుని రావాయి అన్నట్టు అంతే ఇంకేం లేదు దీని గురించి అది తెలుసుకునేది ఒకతర అవి జీవితంలో నువ్వు పొద్దు గూగులు ప్రతిరోజు ప్రతి నెల చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు లగ్నం నీకు ఇదేం తెలిసింది లేదు రాసి ఏం తెలిసింది పరిహారాలు ఏంటనేది ఎప్పటికప్పుడు మనం చెప్తానే ఉంటాము దాన్ని అనుసరించి నువ్వు పోతానే ఉంటావు విషయం తెలిసిపోతుంది నీకు ఎక్కడ లోపల ఉన్నావు అని తెలుస్తుంది ఆ తెలుసుకుని గురుముఖం కావాల్సింది తప్పదు అలాగే ఒక మాట చెప్పాను కదా నేను ఈ లగ్నానికి నేను అతి చుట్టూకు తిరగాలని నువ్వు చెప్పాను కదా దేవుడు ఏదో చెప్పాను ఇక నేను వాళ్ళకు వృక్ష వృక్షం ప్రకారంగా ప్రకృతి ప్రకారంగా ఏం చేయాలి ఏ చెట్టుకు వాళ్ళు నమస్కరించుకోవాలని చెప్పాను గ్రహదేవత ఏంటంటే శుక్ర భగవాన్ని వాళ్ళు ఆరాధించాలని చెప్పాను అలాగే ఇంకొక పని కూడా వీడు చేస్తూ ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా నువ్వు బొబ్బర్లు అంటారు అంటే అలసందలని కూడా వాటిని పేరు ఉంటుంది అనమాట అవకాశం ఉన్నప్పుడు అలా కనుక చక్కగా కనుక ఉండి గుగ్గిళ్ళు చేసి మీరు స్వామివారి సన్నిధికి వెళ్తారా లేకపోతే ఎవరైనా కుష్టు కుంటి గుడ్డి మూగ చెమురు ఇలాంటి అవయ లోపంతో ఇబ్బంది పడేటువంటి ఆకలితో ఉండేటువంటి వ్యక్తులకి పెడతారా మానసేవే మాధవసేవ కనుక అలాంటి వ్యక్తులను ఎంపిక చేసుకోండి చక్కగా మీరు తీసుకుని మీ చేతుడు వాళ్ళకి పెట్టండి సర్వశుభాలు సుఖాలు సౌఖ్యాలు భోగాలు భాగ్యాలు ఆర్థిక పరిమితమైన సమ సమస్యలు రాకుండా ఉద్యోగపరంగాను ఆర్థికం కరెక్ట్ అయిపోయిందంటే ఉద్యోగపరంగా కానీ సంతానపరంగా కానీ వివాహపరంగా కానీ ఇవి మీకు మంచి చెబుతాయి అయితే ఇక్కడ వివాహము సంతానము అని దగ్గరికి వచ్చారు కాబట్టి ఇందాక చెప్పినట్టు మళ్ళా లగ్నాన్ని మీరు ప్రా చూడాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక పురుషుని గురించి మాట్లాడాను నేను స్త్రీ ఎవరు వస్తే అని తెలియాలి కదా దీనికి ఒక మాట చెప్పేస్తున్నాను నీకు నాగరాజు ఎప్పుడు కూడా ఒక వ్యాపారం చేయాలనుకో తులా రాసింది తులా లగ్నం ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా నువ్వు వ్యాపారం చేయాలని మొదలుపెట్టావు ఎవరు నాలాంటి వ్యక్తితో మొదలుపెట్టావు నాదో రాసి ఉంటుంది నాదో లగ్నం ఉంటుంది సెట్ అవ్వదు అక్కడ ప్రతి దానికి కూడా ప్రతి తట్టుకి అది చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఒక తట్టుకి సరైన నట్టు బిగించినప్పుడు మాత్రమే అది ఫిట్ అవుతుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకో అంటే లగ్నం తులా లగ్నం ఎంత మాత్రం తులా లగ్నంలో ఇప్పుడు నేను చెప్పినంత మంత మాత్రాన కూడా వీడు ఒక వ్యాపారం చేయాలన్న ఈ దేనికి సరిపోతుంది ఏ బిచ్చికి సరిపోతుంది ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి ఎవరితో వాళ్ళతో నువ్వు చేసేవనుకోండి వ్యాపారం ఇబ్బంది పడతాం అంటే అది నాకు సెట్ అవ్వాలి అక్కడ ఎవరు సెట్ అవ్వాలి ఎట్లా సెట్ అవ్వాలి అని చూసుకోవాల్సిన అవసరానికి గురు అవసరం వస్తారు అలా చేసుకుంటూ పోతే వాళ్ళ యొక్క తులాల కానీ తులా రాసి వారికి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా అన్ని విషయాలు కూడా ఆనంద ఆనందాన్ని పొందుతారు పొందేదానికి వాళ్ళకి కావాల్సినంత అద్భుతమైన శక్తి ప్రకృతిలోనే ఉంది వాళ్ళకి అద్భుతమైన శక్తి ఉంది తులా రాసి అంటేనే ఒక ప్రత్యేకత ఉందండి ఇందాక చెప్పాను నేను ఎలాంటి ప్రత్యే ప్రత్యేకత ఉంది వాళ్ళు ఎలా ఉంటారని చెప్పాను నేను దాన్ని దగ్గర గ్రహస్థితి ఏం తెలుసుకోండి సర్వ సుఖాలు అనుభవించండి ఇది మీరు ఆనందంగా ఉండడమే మా పరమానందం ఈ ప్రాక్టికల్గా మీరు చూడండి సర్వ కార్యసిద్ధిని పొందుతారని మనస్ఫూర్తిగా కూడా శుక్రాలు గ్రహ ప్రాప్తి వస్తాయని వాళ్ళకి ఆశీర్దిస్తూ పెద్దలు నమస్కరిస్తున్నా శుభం థ్యాంక్ యూ